வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கும் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அஷ்ட சிரஞ்சீவிகள் அதாவது எட்டு சிரஞ்சீவிகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ராமாயணம் மகாபாரத காலங்களிலிருந்து பல யுகங்களாக இன்றைக்கும் உயிரோடு தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் உண்மைதானா அப்படின்னா கண்டிப்பாக உண்மைதான் சிரஞ்சீவிகள் அப்படின்னா சாகா வரம் பெற்றவர்கள் அவர்களுக்கு இறப்பு என்பதே இல்லை என்று அர்த்தம் முதல்ல அந்த சிரஞ்சீவிகள் யார் அப்படிங்கிறதையும் பிறகு அவர்களை பற்றிய விவரங்களையும் பார்க்கலாம் மகாபலி சக்கரவர்த்தி பரசுராமர் விபீஷ்ணர் ஹனுமன் வியாசர் அஸ்வத்தாமன் கிருபாச்சாரியார் மார்க்கண்டேயன் இவர்கள் தான் அந்த அஷ்ட சிரஞ்சீவிகள் இப்போ ஒவ்வொருத்தர் பற்றியும் பார்க்கலாம் முதல்ல மகாபலி சக்கரவர்த்தி இவர் பிரகலாதனின் பேரன் விரோசனின் மகன் மகாவிஷ்ணுவின் மூன்றாவது அவதாரமான வாமன அவதாரத்தில் வந்த விஷ்ணு பகவான் மகாபலியிடம் மூன்று அடி நிலம் தானம் கேட்டார் நீரை தாரை வார்த்து தானம் தர சம்மதித்தவுடன் வாமனன் மகா அவதாரம் எடுத்து முதல் அடியால் மண்ணையும் இரண்டாவது அடியால் விண்ணையும் அளந்தார் மூன்றாவது அடிக்கு நிலம் கேட்க தன் தலை மீது வைக்குமாறு வேண்டினார் மகாபலி சக்கரவர்த்தி அவ்வாறே செய்து காலால் மிதித்து பாதாள உலகிற்கு அனுப்பினார் அடுத்த இந்திர பகவானாக மகாபலி சக்கரவர்த்தியை விளங்கப் போகிறார் அதுவரை விஸ்வகர்மாவால் உருவாக்கப்பட்ட சுதல லோகத்தில் இருக்க மகாவிஷ்ணு இவருக்கு அருள்பாலித்துள்ளார் இரண்டாவதாக பரசுராமர் இவர் விஷ்ணு பகவானுடைய ஆறாவது அவதாரமாவார் திரேத யுகத்தில் ஜமதக்னி ரேணுகா ஆகிய இருவருக்கும் மகனாக பிறந்தார் பரசு என்றால் கோடாரி என்று அர்த்தம் இவர் கடும் தவம் புரிந்து சிவபெருமானிடம் இருந்து கோடாரியை பெற்றார் எனவே தான் இவர் பரசுராமர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் கடல் கொந்தளித்த பொழுது கொங்கண கடற்கரை பகுதிகளை காத்ததும் இவர்தான் இவருடைய சீடர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியார் கர்ணன் ஆகியோர்தான் விஷ்ணு பகவானுடைய ஆறாவது அவதாரமான இந்த பரசுராமர் சிரஞ்சீவி அப்படிங்கிறதுனால அதே விஷ்ணு பகவானின் எட்டாவது அவதாரமான ராம அவதார காலத்திலும் ஒன்பதாவது அவதாரமான கிருஷ்ண அவதார காலத்திலும் நடைபெற்ற ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதத்தில் இந்த பரசுராமருடைய பங்களிப்பு இருப்பதை காணலாம் மூன்றாவதாக பார்க்க போகிறது விபீஷ்ணர் இவர் ராவணனுடைய இளைய சகோதரன் ஆவார் அது மட்டுமல்ல பிரம்மாவினுடைய தந்தை வழி பேரனும் ஆவார் அதாவது பிரம்மாவின் மகனான புலஸ்தியரின் மகன் விஸ்ரவசின் மகன்தான் இவர் எங்கெல்லாம் நேர்மை இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் விபீஷ்ணர் இருப்பார் இவர் ஐயாயிரம் வருடங்கள் ஒற்றை காலால் நின்றபடி கடும் தவம் புரிந்தார் மனமகிழ்ந்த பிரம்மா இவருக்கு சிரஞ்சீவி வரமளித்தார் நான்காவதாக பார்க்க போவது ஹனுமன் இவர் அஞ்சனை மற்றும் கேசரியின் புதல்வர் ஆவார் அஞ்சனை மேற்கொண்ட தவத்திற்கு மகிழ்ந்து வாயு பகவான் ஒரு அற்புத கனியை தந்தார் அதை உண்ட பின்பு கருவுற்று ஹனுமன் பிறந்ததால் அவரை வாயு புத்திரன் என்றும் கூறுவர் ஈசனின் அம்சமாக பிறந்த ஹனுமன் எல்லா கலைகளிலும் சிறந்து விளங்கி மிகவும் பலசாலியாக திகழ்ந்தார் அசோக வனத்தில் இருந்த சீதாதேவியிடம் சென்று தாம் ராமதூதனாக வந்திருக்கிறேன் அவர் வந்து விரைவில் உங்களை அழைத்துச் செல்வார் என்று கூறினார் அகமகிழ்ந்த சீதாதேவி அவருக்கு சிரஞ்சீவியாக வாழ்வாய் என்று வாழ்த்தி வரமளித்தார் பிரம்மாவும் இவருக்கு சிரஞ்சீவி வரமளித்துள்ளார் இவர் ராமாயணம் மட்டுமின்றி மகாபாரதத்திலும் அர்ஜுனன் தேர் கொடியிலிருந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் தேவ அஸ்திரங்களை தாங்கிக் கொண்டு அர்ஜுனனையும் அவர் இருந்த தேரையும் காப்பாற்றியதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன ஐந்தாவதாக வியாசர் இவர் வேதங்களில் சிறந்து விளங்கியதால் வேத வியாசர் என்றும் கூறுவர் ரிக் யஜூர் சாம அதர்வான வேதங்களை நான்காக தொகுத்து வழங்கியதும் இவரே மகாபாரதத்தை அளித்த மகரிஷியும் இவரே வசிஷ்டருடைய மரபில் வந்த பராசர முனிவருக்கும் சத்தியவதி என்ற மீனவ குல பெண்ணிற்கும் மகனாக பிறந்தவர் வியாசருக்கு நியோக முறை மூலம் பிறந்தவர்கள்தான் திருதராஷ்டிரன் பாண்டு விதுரர் ஆகியவர்கள் திரௌபதி சுயம்வரத்திற்கு பின்பு பாண்டவர்கள் ஐவருக்கும் மனைவியாவது தர்மமா என்று குழம்பி நின்றபோது அங்கே சென்று அவர்களுக்கு விளக்கம் அளித்ததும் இவர்தான் ஆறாவது அஸ்வத்தாமன் இவர் குரு துரோணாச்சாரியாருக்கும் கிருபைக்கும் மகனாக பிறந்தவர் தனது தவத்தால் ஈசனை மகிழ்வித்த துரோணாச்சாரியார் இறையருள் அம்சத்துடன் கூடிய மகனாக இவரை பெற்றார் மகாபாரத போரின் முடிவில் கௌரவர்கள் பக்கம் உயிருடன் எஞ்சிய நான்கு பேரில் அஸ்வத்தாமனும் ஒருவர் தனது தந்தை துரோணாச்சாரியாரை நயவஞ்சகமாக கொன்ற பாண்டவர்களின் தலைமை படை தளபதி துஷ்டத்யூமனை தூக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது கொன்று பழி தீர்த்தவர் ஏழாவது கிருபாச்சாரியார் 
இவர் கௌதம முனிவருடைய பேரனான சரத்வானின் மகன் ஆவார் சரத்வானுக்கு ஒரே நேரத்தில் மகனும் மகளும் பிறந்த பின்பு அவர் தவம் செய்ய வேறு இடம் சென்று விடுகிறார் குழந்தைகள் இருக்கின்ற இடத்திற்கு வருகின்ற சந்தனு மகாராஜா அவர்களை எடுத்து சென்று கிருபன் கிருப என்று பெயர் சூட்டி வளர்க்கிறார் பிற்காலத்தில் இந்த கிருபாச்சாரியாரே கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் குருவாக விளங்குகிறார் மகாபாரத போரில் கௌரவ படையின் பதினோரு படைத்தலைவர்களில் ஒருவராக விளங்கியவரும் இவரே கடைசியாக பார்க்க போவது மார்கண்டேயர் இவர் மிருகண்டு முனிவருக்கும் மருத்துவதிக்கும் மகனாவார் நீண்ட நாட்களாக தவம் இருந்து பெற்ற பிள்ளையாவார் பதினாறு வயதில் அவருக்கு மரணம் நிகழும் என்பது அவரது விதிப்பயன் ஆனால் மார்கண்டேயன் வளரும் பொழுது சிவ பூஜையில் அதிக நாட்டத்துடன் வளர்கிறார் பதினாறு வயது வந்தபொழுது அவரது உயிரை எடுக்க யமதர்மன் வருகிறார் சிவ பூஜையில் தன்னை மறந்து உட்கார்ந்திருக்கும் மார்கண்டேயன் மீது பாசக்கயிற்றை யமதர்மன் வீச எம்பெருமான் அவரை காலால் எட்டி உதைத்து மார்கண்டேயனை காத்து ரட்சிக்கிறார் பிறகு என்றும் பதினாறாக வாழ எம்பெருமான் அவருக்கு சிரஞ்சீவி வரமளிக்கிறார் இவர்கள் அனைவரும் இன்றளவும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இந்த காணொலியை முழுமையாக பார்த்த எல்லோருக்கும் நன்றி இதுபோன்று தொடர்ந்து புராணங்களை பற்றிய பல அரிய தகவல்களை நீங்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலோடு இறைஞ்சிருங்க அதுக்கு இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தெரிஞ்சவங்க நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி